வணக்கம் ஐ ஹாவ் நோ லாங் சாலி லோகி டு ஸ்பீக் அபவுட் அன்னையா ஐ கால் ஹிம் அன்னையா இன் மை பிரைவேட் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஸோ வி ஆல்வேஸ் இனிஷியேட்டட் கான்வர்சேஷன்ஸ் அண்ட் we were there to celebrate each other now i miss uh, my greatest public relations man uh, dearly i miss him because even when i was not a star when i was just a beginner he was very proud of me and um, i was also proud of him i can tell you a lot of things about uh how we uh became friends and then brothers but i think i'll wait for your questions uh that would be uh useful in directing me because my mind is wandering over the 40 50 years that i've known him so please help me here to make this dialogue uh more effective and easy with your permission i'm starting with the tamil news channel sir first will be news 18 sir vanakkam uh, satish sir news 18 la irundha news 18 tamil nadu sir satish okay vanakkam okay. uh, sir nariya edangalla idu mega periya loss ungalku adhu engaloda anudhavangal and sir neenga vandu pala edangalla solli irukinga enoda annan appdi solli namu oru முதல்ல அவர் அவர் வந்து அந்த அந்த லெவலுக்கு அவர் வரும்போதே ஸ்டார் பாட பாடகரா அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகவே இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய இது வரும்போதே எப்படி இன்னைக்கு பாடிட்டு இருந்தாரோ அதே மாதிரி அன்னைக்கே பாடிட்டு இருந்தாரு அவரு இருபது வயசுல பாட வந்த போதே அப்படிதான் பாடிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதே இல்லை நம்மளுடைய புரிதல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்தது அவரை பத்தி எனக்கும் அப்படிதான் நான் ஆரம்பத்துல அவருடைய ஃப்ரெண்டா ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இணை புரியாத ஒரு ஜோடி ஆயிட்டோம் நாங்க அண்ணன் சொல்றதுக்கு ஒரு எமோஷன் அந்த அதுக்கப்புறம் அவர் உறவாவே மாறிட்டாரு எனக்கு அதான் அந்த அண் அண்ணன்ற பாயிண்ட் உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு ஸ்பெஷலா ஃபீல் ஆக வச்சுது ஏன்னா கமலாசன் சார் ஒருத்தர் அண்ணனா வந்து கமலாசன் சார் வந்து அண்ணனா ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னா அப்ப அவர் சொல்றது எவ்வளவு வேல்யூ பண்ணிருப்பாரு எந்த அளவுக்கு காரணம் வந்து அவரு எனக்கு தகுந்த ஜோடி என்பதால் மட்டும் வந்ததில்லை எப்படி சந்திராசன் அவர்கள் வந்து எனக்கு அறிவுரை சொல்லுவாரோ எப்படி சந்திராசன் அவர்கள் என் வெற்றியில் குதூகலித்து என் தவறுகளில் பதறி போய் எனக்கு அறிவுரை கொடுப்பாரோ அதே மாதிரி இவர் ஓடி வந்து தேடி வந்து எனக்கு அறிவுரையும் பாராட்டும் சொன்னவர் தவிர என்னை பத்தி பேசும்போது கண்கலங்கக்கூடிய வெகு சில சகோதரர்களில் இவரும் ஒருவர் சந்திராசன் அப்படித்தான் சாருவாசன் அப்படித்தான் இறந்து போன ஆர் சி சக்தி அவர்கள் அதாவது என்னை பத்தி பெருமையா பேசுனா அவங்க கண்ணு கலங்கிடும் அதனால சந்தோஷமான சூழல்ல கூட எஸ்பிபிய கண் கலங்க வச்சு பாக்கணும் அப்படின்னா என்னை பத்தி நிறைய நல்லது பேசிக்கிட்டே இருந்தா கண்ணை தொடச்சுக்குவாரு கருச்சி எடுத்து அப்படிப்பட்ட உறவு வந்ததுனாலதான் அவர் என்னுடைய அண்ணனான அண்ணனா மாறினார் நான் வந்து அதாவது என்னை பத்திய விமர்சனங்களையும் அவரை பத்திய விமர்சனங்களையும் எனக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நான் அவர்கிட்ட வற்புறுத்தி கேட்க முடியும் அவர் நடிக்க கூட்டதுல வந்து நான் தான் காரணம்னு தைரியமா சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அதுல ஒரு சின்ன ஆர்வம் அல்லது கியூரியாசிட்டி இருந்தாலும் நடிக்க வர்றதா இல்ல அவரை கையை பிடிச்சி தர தரன்னு எழுத்து கூட்டிட்டு வந்தது நானா தான் இருக்கும் அந்த உரிமை எனக்கு கொடுத்துருந்தாரு அவர் சார் வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் சார் அதாவது திரு கமலஹாசனுடைய திரை வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நபர் என்றால் திரு எஸ் பி பி சார் தான் இருந்த போதிலும் அந்த தெலுங்கில் வந்து உங்களுக்கான அந்த குரல் உங்களுடைய குரல் அவருடைய குரலில் ஒழிக்கும் அதை நீங்க பல மேடைகள்ல சொல்லியிருக்கிறீங்க அந்த தருணங்கள் எங்கள் நேயர்களுக்காக கொஞ்சம் சார் அது அதுவும் எங்க நாங்க மூன்று நண்பர்கள் அதுல இன்னொருத்தர் வந்து இப்ப அவரும் இறந்து போயிட்டாரு அது சக்கரவர்த்தின்னு மியூசிக் டைரக்டர் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து அப்பாராவ் அவர் பாலு சாருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் எனக்கும் நண்பரா ஆனாரு அதுக்கு காரணம் பாலு சார் இல்ல தனித்தனியா நாங்க நண்பர்களானோம் ஒருவர் தொடர்பு இல்லாமல் அப்ப அந்த சக்கரவர்த்தி தான் எனக்காக மலையாள தமிழ் 
தெலுங்குல முதல்ல பேசினாரு ஆஹ் அப்புறம் அவரே ரெக்கமெண்ட் பண்ண என்ன விட மாது பேசுனா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பாடுறவர் பேசுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளவு நட்பு எனக்கு என் படம் நல்லா வரணுங்கிறது தானே தவிர தனக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்காதவர் அது சக்கரவர்த்தி அவர்கள் அவர் சொல்லிதான் பாலு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்கா பேசினாரு அப்ப பாலுக்கு வீட்டுல இருக்கிறவங்க உறவினர்கள் கூட பேசவே டைம் இருக்காது ஆனா அந்த நேரத்துல எனக்காக அவர் டப்பிங் பேச ஆரம்பிச்சாரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் நூத்தி ஐம்பது படமா கூட இருக்கலாம் நாங்க கணக்கு எடுக்கல அப்புறம் சோ அந்த இடத்துல வந்து ஏன் குரலா பாலு குரலான்னு குழம்பிடுவாங்க அதுல இன்னொரு யுக்தி எஸ்பிபி அவர்கள் செஞ்சது என்னன்னா தெலுங்குல எனக்கு டப்பிங் பேசும்போது கிட்டத்தட்ட என் குரல் மாதிரி கொண்டு வந்துருவாரு அவர் குரல் தான் பட் அது எந்த அளவுக்கு அது மிமிக்ரியும் இல்ல அட் த சேம் டைம் அது ரொம்ப அதுல விருப்பம் அவர் சொல்ல வேணாம் ஒவ்வொரு நடிகருக்கு ஒரு மாதிரி பாடுவார் அவர் என் நானே பாத்திரங்கள் மாறி பாடும் போது அதுக்கு மாறி பாடி இருக்கிறார் அதற்கு உதாரணம் வந்து மே இது இந்திரன் சந்திரன் ஒரு படம் வந்துச்சு தமிழ்ல ஆக்சுவலி டப்பிங் படம் தெலுங்குல தான் எடுத்தோம் அதுல அந்த மேயர் பாடுற பாட்டுக்கு அவரு டப்பிங் நான் பேசின குரல்ல பாடி இருந்தாரு அதுல என்ன ஆச்சுன்னா அவரு அந்த பாட்டு பூரா பாடி முடிக்கும் போது தொண்டை புண்ணாயி டாக்டர் கிட்ட போற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன மத்த ப்ரொடியூசர்கள் எல்லாம் வைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதுவா முக்கியம் அவருக்கு அவரை கொண்டு போய் டப்பிங் பண்ண வச்சு எங்க ரெக்கார்டிங் எல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொன்னதும் உண்டு அவரு எனக்கு குரல்ங்கிறது வந்து வெறும் டப்பிங்ல மட்டும் இல்ல நான் இல்லாத போது என்னை புகழ்ந்து பேசும் குரலாகவும் அவர் இருந்தார் என்பதுதான் உண்மை சார் நெக்ஸ்ட் மாலை முரசுல இருந்து மிஸ்டர் சின்னதுரை வணக்கம் சார் வணக்கங்க சார் இப்போ எஸ்பிபி சார் வந்து இருபது வயசுல இருந்து பாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு நீங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் பாடுறாங்க நீங்க அப்போ நீங்க பாடகரா இருந்தப்போ நீங்க பாடல் பாடினப்போ எஸ்பிபி சார் வந்து என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாரு அதாவது வழக்கமா ஒரு ஏகத்தாளத்தோட பாப்பாங்க ஏன்னா பெரிய பாகவதர் வந்து அது வாத்தியார் தானே அவரு அப்போ ஒரு கிளாஸ்ல மேல் கிளாஸ்ல படிக்கிற பையன் கீழ் கிளாஸ்ல இருக்கிற பையனை கிண்டல் அடிக்கிறது வந்து யதார்த்தம் ஆனா இவர் அப்படி இல்ல என் கூட நின்று அந்த பாட்டை நீ தனியா பாடலன்னு மறுபடி பாட வச்ச பாடல் எல்லாம் உண்டு ஐயோ அப்ப நீங்களே பாடியிருக்கான்னு சொன்ன போது இல்ல நீ நல்லா பாடியிருக்க கிட்ட நின்று எனக்கு உதவி பண்ணிருக்காரு அந்த போட்டோ கூட எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் அந்த ஞாபகார்த்தமாக அவரு அவருக்கு வந்து உடம்பு மட்டும் பெருசு இல்ல மனசு அதை விட பெருசு அவருக்கு அவர் ஒல்லியாதான் இருந்தார் முதல்ல வர வர நான் பார்க்க பார்க்க அவரு மனசோட சேர்த்து உடம்பும் பெருசாயிடுச்சு அவருக்கு நான் வந்து அவர் அவருடைய பாட்டு மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி சோகத்தில் சந்தோஷத்தில் காதலில் பிரயோஜனப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி எஸ்பிவி அண்ணன் அவர்களுடைய பாடல் என் காதலுக்கும் பிரயோஜனமா இருந்திருக்கு ஆயிரம் நிலவேப்பாங்கிற பாட்டை அவர் சுமாரா பாடுவேன் நானு அது 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 வந்து கல்யாண வரலும் கொண்டு போய் விட்டுருச்சுங்க அதுக்கு காரணம் எஸ்பிபி அண்ணன் தான் அதை நான் சொல்லி கிண்டல் அடிப்பேன் நான் அவரு மூவிங் ஆன் டு தமிழ் பேப்பர்ஸ் ஹிந்து தமிழ் மிஸ்டர் யுவராஜ் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்ப எஸ்பிபி சார் இறந்துட்டாரு அப்படின்ற ஒரு செய்தி கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஒரு அண்ணன் சொல்றீங்க இனிமேட்டா அவரு இல்ல அதாவது புதுசா பாட்டு போட முடியாதுங்க ஆனா அவருடைய பாட்டை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பாட்டு அப்படி கேட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னா நாப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பாட்டு இருக்கு அது அது கேட்டு முடிக்கும் போது நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் டைம் அதனால அவர் போயிட்டாருங்கிறத வந்து நம்ம இன்னும் அடுத்த பாட்டு புது பாட்டு பாட ஆள் இல்லையங்கிறது தான் அவரு கடைசியா நம்ம எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கு சொல்லி கோவிட் பாட்டு கூட பாடியிருக்காரு அவரு எல்லா தருணத்திற்கும் பாடி வைத்திருக்கிறார் எனக்கு நான் வந்து எப்பவுமே வந்து வாழ்க்கை மரணம் என்று இரண்டு அத்தியாயங்களாக நான் அதை பார்க்க அது இரண்டு பகுதிகளாக நான் இரண்டு புத்தகங்களாக பார்ப்பதில்லை ஒரே புத்தகத்தின் இரண்டு அத்தியாயங்களாகத்தான் பார்க்கிறேன் வாழ்க்கையில் சம்பந்தப்பட்டதுதான் மரணம் என்பதை முத்து கொண்டவர்களில் நானும் ஒருவன் அதனால அவர் இறந்துட்டாருங்கிறது வந்து எஸ் அது உண்மைதான் ஆனால் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இப்ப நான் என் பேச்சுல இருக்காரு என் சிந்தனையில் இருக்காரு இன்னும் நான் எப்ப தட்டினாலும் நான் என்னுடைய செல்போன்ல வந்துருவாரு 
குரலாகவும் உருவமாகும் அதனால தான் அவர் நடிக்கணுங்கிறது நான் விரும்பினது மற்ற பாடகர்கள் மாதிரி இல்லாம கிஷோர் குமார் மாதிரி அவரை பத்திய நிறைய ஆவணங்கள் இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன் அதனால தான் நான் நடிக்க கூப்பிட்டேன் அதாவது அவருடைய பாட்டை பார்த்து நான் என்றைக்குமே பொறாமப்பட்டது இல்ல பெரிய பெரிய பாடல்களே பொறாமப்படுறது விட்டுட்டு ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால நான் வந்து அதை பார்த்து பொறாமப்பட்டது இல்லை அதே மாதிரி என் நடிப்பை பார்த்து அவர் பொறாமப்பட்டது இல்லை அவர் நடிக்க வந்ததுனால தான் கூட அவர் அந்த கான்ட்ரரை என்னுடைய பெரிய பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆபீசர் செய்தி தொடர்பாளர்னு சொன்னா மிகையாகாது எங்க போனாலும் என்னை பத்தி என்னை பத்தி பேச்சு வந்துருச்சுன்னா அதை நீட்டி ஒரு பத்து செகண்ட் பேச வேண்டியது ரெண்டு நிமிஷம் பேசுவார் அது பல பேர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அது வெறும் தனிப்பட்ட கான்வர்சேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை மைக்கில கூட அப்படித்தான் பேசுவார் என்னை பத்தி அதற்கு காரணம் எங்கள் ப்ரொஃபஷனல் வாழ்க்கை இணைந்து இருக்கிறது என்பது அல்ல ஏன்னா எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஹீரோடெல்லாம் அவரு வேலை செஞ்சிருக்காரு நாங்க வந்து அப்படி பின்னி பணிஞ்சு போயிட்டோம் அதற்கு காரணம் அன்புதான் நன்றி வணக்கம் நாங்க சன் டிவில இருந்து பேசுவோம் சார் இப்ப இருக்க சூழல்ல எஸ்பிபி சார் பத்தி உங்களை பத்தி தெரியும் உங்களுடைய தொடக்க காலம் உங்க ரெண்டு பேருடைய முதல் அறிமுகம் எப்படி இருந்தது அதோட பத்தி கொஞ்சம் நினைவுல போய் சார் என்னோட முதல் அறிவு வந்து நான் தெரிஞ்ச மாதிரியே ஆயிடுச்சு அந்த ஆயிரம் நல்ல பேர் பார்த்து வந்து ஒரு ஆயிரம் வாட்டி நான் பாடி பழகி இருப்பேன் அது சரியா வர வரலாம் இன்னைக்கு வரலாம் வரலைங்கிறது தான் என்னுடைய குறை அது 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 பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ எஸ்பிபிங்கிறது வந்து எப்படி பல தமிழர்களுக்கு பள்ளி தோழன் மாதிரி ஆயிட்டாரோ அவர் வயது உருவம் எல்லாம் மறந்து போயிடும் அந்த குரலே நம்ம உருவப்படுத்துற மாதிரி அவர் வந்து காதலனாக காதலியாக எப்படி ஒன்னா மாறுவார் அவர் அது அந்த அந்த உங்களுடைய ஜெண்டர் என்னவோ அதை பொறுத்தது அது அப்படித்தான் எனக்கு ஞா முதல் சந்திப்புங்கிறது ஞாபகமே இல்லைங்க எனக்கு ஏன்னா அப்படி அதை வந்து நாங்க என்னுடைய முதல் சந்திப்பு ஆயிரம் நாள் விவாதம் இது பாடினவர் யாரு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நடந்துருச்சு அது நாங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில் இப்படி இணைய போறோம்னு நாங்க நினைக்கவே இல்லை இவர் பாடினா நமக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவரை தவிர வேற யாரும் பாடக்கூடாதுன்னு ப்ரொடியூசர்ஸும் ரசிகர்களும் முக்கியமாக நிர்பந்தம் செய்யும் அளவுக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அவருக்கு அவர் இல்லைன்னா தான் வேற பாடகர்கள் பாடுவாங்க அப்படி பாட வந்த சான்ஸ் தான் எனக்கு ஷூட்டிங் போனோம் சீக்கிரம் வரணும் ட்ராக் ஆகுது பாடி ஷூட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அதுக்கு மேல அவர் வந்து சரியா நல்லபடி பாடி கொடுத்துருவாருட்டு நான் பாடிட்டு வந்தது சில சமயம் இளையராஜா அவர்களின் பற்புறுத்தலின் பேரில் அது இருக்கட்டும் பரவாயில்ல இதுவே இருக்கட்டும்னு அப்படி பாட வந்தது தான் எனக்கு சான்ஸ் வந்ததே அவருக்கு நேரம் இல்ல நேரம் இல்லாத நாள் அடுத்து தினமலர்ல இருந்து மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஒரு மகா கலைஞர்கள் வந்து வாழ்ற காலத்திலையும் சரி இறந்த காலத்திலையும் சரி அரசாங்கத்தால கௌரவப்படுத்தணும் கொண்டாடப்படணும் இந்தியாவில வந்து நிறைய பேர் மறைஞ்ச போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அரசாங்க சபை இறுதி மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீதேவி இறந்த போது மூவர்ண கூடிய வந்து அந்த மாநில அரசாங்கம் பண்ணாங்க கர்நாடகால வந்து விஷ்ணுவர்தனை கோவில் பண்ணாங்க கேரளால சிறி வித்தியாசி பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து உங்க பொருளாதார கேபிக்கு வந்து பண்ணவே இல்லை டிஎம்எஸ்க்கு பண்ணல எம்இ எம்எஸ்சிக்கு பண்ணல அந்த வகையில எஸ்பிபிக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து இறுதி சடங்கு நடக்கு அரசாங்கம் சார்பா இறுதி மரியாதையோ அந்த இறுதி சடங்கு கௌரவம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா மோடி ஜனாதிபதி எல்லாருமே வந்து மற்ற மாநிலங்கள்லாம் வந்து இரண்டு தெரிவிச்சாங்க மரியாதையா அந்த இது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது நான் இந்த நேரத்துல அரசியல் பேச விரும்பலைங்க இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு ஒரு மாபெரும் கலைஞனை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் நான் இதான் சாக்குன்னு அரசியல் விளையாட்டு விளையாட விரும்பல எஸ்பிபி மாதிரியான ஒரு மனிதருக்கு விரோதிகள் இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் இருக்க மாட்டாங்க விமர்சகர்கள் கூட ரசிகர்களா மாத்தி காட்டினாங்க விற்பனர் அதனால இப்ப நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்டுத்தான் அவங்க அந்த முடிவுக்கு வரணுங்கிறது இல்ல அதுலயும் காதலித்த இந்த அரசு நடத்துறவங்களையும் காதலித்தவர்கள் இசை தெரிந்தவர்கள் பழமை பழசை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டவர்கள் பழசை நினைத்து இயங்கியவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள் மாலை வேலையில் எப்படிப்பட்ட நபரா இருந்தா நல்லவனா கேட்டவனும் அவன் கடைசியில ஒரு எஸ்பிபி பாட்டை கேட்கும் போது ஏற்படும் மனசாதியை அவர்கள் நன்றியுடன் நினைத்தால் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை தன்னால் கிடைக்கும் 
இன்னைக்கு கொடியேற்றி கொண்டாடினா சந்தோஷம் இல்லைன்னா எங்க அண்ணனுக்கு இன்னும் ஏழு தலைமுறைக்கு அவருடைய பெருமை இருக்கு அது மரக்க அடிக்கிறதுக்கு யாராவது முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அது ஏழு தலைமுறையோட நிக்கும் Good evening, sir. Good evening. Sorry for your loss. Uh, sir, could you tell us about uh, SPB, how you met him, the kind of experiences that you've had with him, that, and one that. memory that will always keep coming to your mind when you think about SPB? Like, uh, see, when you know, it is like saying, uh, when did you know, you, when did you first speak your language? You don't remember it at all. Or when did you first see your mother? or when did you first see your brother you don't remember it at all uh, especially because uh, especially when the bond becomes very close knit you forget all those first meetings and he is not just a vip in my life he is a part of my life so uh, it's only vips that you remember because it's a very rare occasion that you meet them so you take photographs you remember that person here is a part of it is only when he's not there you realize what a big part he has been of your life uh, spb was one such he, i heard him first before i saw him and uh, like everybody's life he's been part of my romance my part of my melancholy part of my happiness and part of my first love and marriage as well i used to complain to him that you got me into marriage <laughs> it's only your song that got me into marriage <laughs> so that that's a kind of relationship and uh, later on uh, our professional paths not only crossed we we were so we are knitted together by popular uh, uh, choice it's not that we chose each other the audience chose each other and then since they loved us as a pair we started falling in love and later became brothers thank you sir mr pramod from mirror now can you please unmute yourself sir mr pramod yeah hi sir hi i'm i'm extremely sorry for your loss and uh, uh, everybody's loss um i would just like to know uh, that like you know spb's uh, uh, his legacy I, changes I, he brought to tamil cinema and tamil music actually uh, i i think limiting him to tamil cinema <laughs> will make other states angry because they owned him up and you can't limit him i i i, am, I know he's a great fan of mohammad rafi sir and uh, mm-hmm. I, i know he admired uh, uh, kishorda very much but with all his humility he has gone a step further always the newer generation will have to go and uh, will also achieve a, a step further that's 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 the uh, duty of the next generation to do learn from the older generation and become excel in the same field it's not a competition it's it's a gradual uh, metamorphosis with a natural uh, 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 growth that has to happen and that's exactly what spb uh, sub did i mean uh, there are people in my native place who didn't know who mohammad ravi sahab was there are people in uh, kerala who, who might not know Uh, Kishore Kumar, because they listen only to Malayalam songs, but all that changed when uh, technology increased and everything reached everybody. But S P B Saab, J S U D A S Saab, and few others were able to break that thing. I was fortunate to become an actor in many states. So limiting him or even me to one state. Uh, will be uh, objected to by his fans uh, in various other states he is not just a tamil uh, or telugu singer he is a national voice and uh, that's how we should celebrate him thank you sir next would be kamini from times of india 
Can you please unmute? Yeah. Uh, good evening. Uh, this is Kamini from the Times. Um, I just wanted to ask you a little bit about uh, Kamal Hassan. I'm mean, sorry, about uh, S.P. Balasubramanian, the person, as in any personality traits or, or quirks or something about him that made him very endearing or something that sort of, uh, you know, something you cannot forget about him as a person. As a person, we, uh, uh, I, I don't know whether it's appropriate to talk about it. We used to mimic uh, Balagaru, uh, Anayagaru, whenever we were in, in a party or something. There are many friends who try to imitate the personality of Bal. The voice is inimitable, so we never tried that. But uh, the uh, uh, we used to imitate uh, uh, Balagaru, and one of his cousins used to do it, uh, it so well that we called him the champion of uh, uh, SPB mimics. And uh, the way he spoke, he, one, he was a very educated uh, singer, um, not that others weren't. But uh, the others were educated in music, but he was generally widely well-read and very well-mannered and um, eloquent man. And it is not that he was not uh, an angry person or a righteous uh, uh, person. He, he sort of swallowed so many things and never carried his fame along with him. He just left it behind. And as a matter of fact, when he finished his 30,000th song, I wanted to speak about it. And he said, no, no, it won't look nice. There are already people who have done similar things. And it'll look like we are trying to show off. Don't flex the muscle. The muscle is supposed to only uh, help you lift weight, <laughs> not to flatter. it. That, that's his attitude. That's what I liked about him. And uh, he took criticism and uh, uh, applause and appreciation with the same uh, eager voice. And um, uh, everybody who remembers Balu Sahab will not remember the high pitched or a low rumble of his voice, but his kind, uh, 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 humble demeanor that uh, they would always remember. And I try to imitate him in that, but we're still trying, uh, left trying. So, next from toa.com, Mr. Vicky, can you please unmute yourself, sir? Hi, Kamal sir. Thank you so much for talking to us. Yeah, my question to you, uh, Kamal sir, is that, uh, you know, what did you feel when he sang for you the first time? What were the emotions you felt? And secondly, uh, since you were so close to him, uh, was uh, Bala sir happy with the music of today, the way it is going? See. He, he admired talent and only talent. And he thought it was not his uh, position to ridicule or even talk about lesser music. He avoided it and he said, oh, yeah, I heard it. And he'll never comment on it or say it's bad or good. And if I ask him, did you like it? This typical, you know, he'll do. And then, what are you doing now? He'll change the subject. He'll never get into that. He won't revel in in the in, in the mediocrity of others. But he never failed to celebrate a talent, which he, sometimes he even he was a great fan of Muhammad Rafi, Rafi Sahab. You can, if we want to see young Balu. Even when he, in his 50s, I've seen him become young and nostalgic whenever he heard Rafi Saab. And uh, that's Anaya Balagar for you. Thank you, sir. Next, Shilpa from Times Now. Can you please unmute? Uh, hi, sir. Uh, I'm extremely sorry for your loss. Uh, and I know this question might be a little difficult to answer because there are 40,000 songs or over 40,000 songs that he has sung. But what would be, uh, you know, 
two or three songs that is deeply moved you and will always uh, you know stay with you that's when he sang live during uh, uttama villain uh uttama villain's telugu version usually he dubs for me but uh, i chose to dub for some reason uh, not because of better quality i just chose to dub the film myself and uh, he didn't dub the film but uh, he came for the function on on the uh, music release of that function and then he said usually i uh, speak for all his films for, for the past two films i couldn't speak and utamillan uh, is one but i will always be his voice he said and he sang tere mere beech mein on stage for me uh, that's the best song uh, of spb according to me <laughs> because i heard it live i i could see feel the warmth of his body and he hugged me as a matter of fact i put that photograph on in his uh, obituary his tribute uh, which i had put on twitter next we have mr udav from the hindu sir yeah hello sir hello hello uh, sir i just uh, have a question about uh, as we all know that you know he was uh, apart from being a great singer he was also a pretty good actor so i i wanted to know if uh, he discussed uh, cinema in general with you and if you took away something uh, from him that he said that you incorporated in your uh world view of what he said about cinema uh, yes as a matter of fact uh, i can boldly say that i sort of uh, twisted his arm to come into acting um and uh, he was very busy singer i mean much to the chagrin of other producers let me tell you about uh, uh, balugar he had set aside certain days for certain languages and for uh, kannada singing he kept the second sunday free and his record of uh, i mean record when i say uh, 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 unbelievable unparalleled uh, record not bro broken by anyone is that he recorded 12 songs in a day because they were waiting the whole month for him schedules were waiting so he used to sing uh eight song or eight songs were his usual uh, level on every second sunday he sang eight songs in kannada but there was one time when he called me and said they made me sing 12 songs hence i was delayed and he could come up with uh, he could come to do some work for me and he uh, is unbelievable <laughs> it's 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 40000 45000 songs is not an easy uh, joke and uh, if covid had not hit him he'd still be singing recording every day so Thanks. i think he died with his book thank you sir the next question is from mr sam daniel can you please unmute and tv mr sam so thank you for Yes. Uh, yeah. Thank you for your time. Uh, Thank you. At this time of grief, uh, if you can recollect the signature SPB Kamal act over the years, and for almost fifty years, for more than fifty years, what has been magical about Mr. SPB that even now he's a super hit singer? The thing is, uh, he was always striving. His humility it was not. Uh, Uh, a a a put on one it was not a mask it really was and uh, since he didn't train he didn't carry uh, uh, the the it's not like a degree or a diploma which is already there uh, under your belt he wanted to improve he wanted to try new things and he admired uh, new talents and he worked with new talents kindly and um, which which is a, a thing which uh, most great singers must understand that uh, the kindness that was offered to him when he was a young singer he never forgot and he imparted it to those young talents which who worked with them and they loved the respect that he gave them and that's why he could 
move with times. And he took uh, 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 sort of uh, hints from anybody, it doesn't matter. And he was uh, unabashedly a fan of Kamalasan. He will say that. And I'll be embarrassed. He'll say it so loudly and so many times that I'll be embarrassed. And um, suddenly out of nowhere, he'll come and uh, he'll say one minute. I thought he is going to say something important and he'll pinch my cheeks and say, what have you done? I just finished the dubbing. Okay, get back to work, nothing else. I just wanted to say that. That's our relationship. And he must have done it about a hundred times to me. And uh, about his singing, I, I never spoke about his singing. The world did the singing. I, I was just there brimming with tears, proud of my brother. Yeah, it, it is like Chandrasan applauded me. He always had a wetness in his eyes. I had that whenever um, SPV Saab was praised or uh, lauded uh, either in time or belated. Uh, belated me. I always celebrated it. And uh, there were lovely moments together. Our private moments were fantastic. We have traveled in trains together to Vizag many times uh, with other people singing, joking. And he's a very eloquent man with a great sense of humor. So time just flew. I wish we had more time. So the final question of the day from Mr. Justin Rao, PDA Mumbai. Can you unmute, please? Right. I'm so sorry for your loss, sir. It's, it's a truly tragic day for all of us. Um, SPB, sir, didn't just sing for you. He was literally the voice to take your art beyond one language. Uh, you know, when he dubbed for you in Telugu, an entire set of audience believed his voice was your voice. But with him passing away, can you describe what SPB sir meant to you personally and professionally? And also perhaps give us a sense of what truly made you and SPB sir share this incredible bond over all these decades. I, uh, there is a show in Tamil, unfortunately, uh, it was in a regional thing where he says, you, uh, I'll show you why we are made for each other. And... Uh, he started uh, ad-libbing for one of his songs and he asked me to lip sync on the thing and he changed the gamak song. He changed the beat, the cadence, the thing. I followed through. He said, how did he read my mind? How did he know that I'm going to say that? I suddenly went fast, I suddenly went slow, but nothing mattered. And it is not a recorded song that he's rehearsed with. He just knows me and yeah. I sing for him. That's what he said. And I, we were both touched and we hugged each other uh, on the dais. It's, it's a Tamil program, you can see it for everyone to see. Uh, but uh, that's what he was. And when you say that uh, the reason why um, he dubbed for my dubbed films in Telugu is a decision that only an elder brother would make because I got a break in Telugu with Marocharitra, which became a record breaker in, um, of sorts in Telugu. There I had spoken my dialogues. So he said the dubbing films are intruding with the original uh, film. The territory is not clearly marked. So why not make it like that? So that the audience knows the difference between like an agmark, that your voice will be there in the original films. And my voice will be there for all your dubbing films so that the consumer will know the difference. And that's, a, that's why he dubbed for all the dubbing films and I spoke for all my straight films. And there's one thing where we crossed the lines <laughs> where I cross the lines, actually, where in um, Sagar Sangamam, there was one song that he had to record and uh, send, uh, but we, we couldn't do it in time, and the director was in a hurry. It's a night shoot. So he made me sing on live, and then he said, you, it's a new song. So it had not been uh, 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 recorded at all. So I sang it because I took the cue from um, uh, Mr. Raja and sang it extempore because it's a part of a scene. 
and then uh, the director said i i should sing the part in salagevali with the sagar sangamam when that song by spb i uh, uh, as a drunken dancer sing one song uh, in a sequence i i think it it suited that because i was supposed to be totally drunk and my voice is suited that <laughs> drunk character better than uh, 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 i mean uh, suited that portion where he's supposed to be drunk and not in his senses so my senseless uh, singing probably helped the character so with it's a, it's a long story i can go on i'm here to celebrate a man not even mourn his death because uh, that that's not going to happen in a day and it uh, i'm almost family to him and um, i i i think i have a life got entwined uh, with only 15 or 16 years left uh, as a gap the more whatever I, my age I, i think we been together as friends for 50 years now so thank you there are a couple of more people who are asking for questions do we take no, but, uh, no we can go on and on i'd like yes, to talk probably i must uh, tell you one thing i don't think he has done it for any other actor i'd like to brag there's nothing wrong about it i am probably the only actor where he for whom on my birthday he sang every year in chennai it's called kamal and i or i and kamal whichever way it is i don't remember but he i have attended a few of those functions where i uh, went and stood there i was very embarrassed because it will be all about me and very little about himself what spoke for him was his songs that he did every year this november uh, those people who have been doing it for year after year after year after year will miss him sorely so would i and another thing that i'd like to tell uh, members of uh, the press uh, thank you for joining me in my like to make a statement tamilar uh, seethu solra modala english la solittu na appra tamilla solra because uh, although you come you come with your mics to i know that i'm you uh, i am a, a journalist myself i used to run a magazine but uh, my days of journalism was not as competitive as it is now it's now audio visual more than just writing so people are uh, pushed by peer pressure i do understand that but in times like this social distancing is very very important i'm not talking about myself i can always refuse an interview and walk away and uh, i'll get good and bad reports after that but i see members of the press uh, when throwing together like a, a, a bunch of geese and they're so closely uh, i'm concerned for them i think we'll have to change the way we approach gathering news because what's more important is that we don't use extraordinary journalistic talents because of a silly mistake like this uh, on this day when we've lost a great artist to covid i'd like to remind you to be careful we will find a way like this to communicate with each other i'm very eager uh, to talk to you and i'm i'm a, a guy who uh, is very happy to come next time for talk to you because um, i try to speak the truth all the time and when i don't feel like saying something i say so so ultimately it's uh, truth that i speak tomorrow uh, when we see power i still like to keep in touch Uh, uh, with you but i want you to be hale and healthy continue asking me questions uh, so i want you to be careful and i would request this of editors who send them out into the field to warn them uh, like uh, uh, it's a fraternity so you'll have to take the role of an elder brother and warn them this i take as an opportunity not because uh, 
uh, I can uh, pontificate uh, uh, I'm standing on a podium. I'm truly concerned about all those people. Uh, I can always put up my glass and refuse to talk mm -hmm. or come on a digital medium like this. But I, I'd like to reiterate, please be careful and let's change the modus operandi of uh, uh, gathering news in future. Mm -hmm. This is my request. It's not even an advice. Thank you. வணக்கம் இது தமிழியன் இப்பொழுது அப்படி அல்ல உங்கள் சக பத்திரிகையாளர்களின் தோளுரசலே அதிகமாகிவிட்டது அது பார்க்கும்போது பதட்டமாக இருக்கிறது எனக்கு இப்பொழுது நாம் ஒரு மாபெரும் கலைஞனை கோவிடில் இழந்திருக்கிறோம் அதுபோல் நல்ல ஒரு மாபெரும் பத்திரிகையாளரை நாளைய பாரதியார் எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது டேலண்ட் எங்க இருக்காங்கன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது அவங்க புகழும் அவங்க திறமையும் தான் அவர்களை கண்டெடுத்து நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சமுதாயத்தின் குரல் நாளை நாங்கள் அரசியலில் வென்று பதவியே ஏற்றாலும் இந்த உங்கள் கேள்விகள் தொடரும் அதற்கு உங்கள் ஆரோக்கியம் மிக முக்கியம் உங்கள் உயிர் மிக முக்கியம் அதனால் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் செய்தி சேகரிக்க வேண்டும் அதற்கு உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் முதலாளித்துவ பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் உங்கள் நலன் கருதி நாம் செய்தி சேகரிக்கும் முறையே மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக இங்கே வைக்கிறேன் அதைத்தான் நான் ஆங்கிலத்தில் சொன்னேன் இதை தமிழிலும் சொல்லியிருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்